五世纪初，宗喀巴创立了黄教，并使之很快成为了藏传佛教中具有影响力的教派。是弟子罗桑嘉措，联合蒙古的力量，并受清朝皇帝册封，成了西藏法王，建立了政教合一的制度。这首脍炙人口的歌的词作者，是三百多年前西藏的第六世达赖喇嘛仓央嘉措。整个藏区的那些也可以算是国王了啊，国王。这是宗教上面说的话是，他是啊宗教的领袖。五世达赖喇嘛六十六岁圆寂，其去世的消息。被隐瞒十五年之久。被密选为转世灵童的仓央嘉措，十五岁时仓促登上法王位置深锁，大权旁落，他自然怀念世俗的生活，追求男欢女爱。住在布达拉时，是瑞进仓央嘉措；在拉萨下面住时，是浪子荡桑旺波。这位为后世留下了许多不朽诗作的喇嘛，这样诉说他不拘一格的法王生活。嘉措是放荡不羁、离经叛道，但也有人认为他作为观音菩萨的化身，普度众生，不拘形式。仓央嘉措在日喀则的扎什伦布寺拒绝班禅大师受藏传佛教最高的沙弥戒，长跪三日。
。在激烈的政治斗争中，康熙皇帝令密使将仓央嘉措直献京师。行到青海湖时，年仅二十四岁的仓央嘉措神秘失踪，他的去向扑朔迷离。《清史》记载，他因病圆寂，而民间传说，他遭押解官员杀害，也有说他投湖自尽。还有一种说法，他设法逃脱，四处普度众生。据传，他在蒙古阿拉善的广宗寺。忍住持，六十四岁时圆寂。神秘的结局，独特的人生，为现代人根据自己的灵魂探索，留下了解读和想象无限的空间。反正我他呃的呃那个呃历史上面遇到的那些事情，我也遇到的话，我我也会做的那个。我在想，他心目当中的马甲嘛，应该是所谓的女性。不单单指哪一个人而已。